এই বন্ধুরা সকলে কেমন আছেন আশা করি সকলে ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সবাই বাসে আছেন কারণ যে সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি এই সময় আমাদের বাসায় থাকাটা খুবই জরুরি বাসায় থেকে আপনি সর্বদা সতর্ক থাকবেন যে পার্সোনাল হাইজিন সেটা মেনটেন করবেন আশা করি সকলে সুস্থ থাকতে পারবেন তো আজকে আমরা প্রিমিয়ার প্রো নতুন আরেকটি টিউটোরিয়াল দেখবো এই টিউটোরিয়ালে আমরা মূলত ভিডিওর যে মোশন কন্ট্রোল করে কীভাবে সেটা আমরা দেখবো আমার এই ভিডিওটার কথা যদি আপনারা চিন্তা করেন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন কথা বলছি এবং পরবর্তী সময় আমি যে টিউটোরিয়াল দেখাচ্ছি সেই টিউটোরিয়ালের যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেটাই চলে যাচ্ছে এবং তার উপরে আমার যে ছবি সেটাও দেখা যাচ্ছে তো এটা কিন্তু দুইটা লেয়ারে দুইটা ভিডিও আছে নিচের লেয়ারে আমার যে মূল টিউটোরিয়াল সেইটার স্ক্রিনশট বা স্ক্রিন রেকর্ডিং রয়েছে এবং উপরে রয়েছে আমার যে ফেস ক্যাম সেই ভিডিওটা তো সেই রকম আমরা কিভাবে করব দুটো ভিডিও যখন নিয়ে কাজ করব একই লেয়ারে একটার সাথে আর একটাকে যখন আমি কন্ট্রোল করব সাইজ কিংবা পজিশন নিয়ে সেই জিনিসটা কিভাবে করব সেটা আমরা দেখবো আমরা প্রিমিয়ার প্রতি এখানে যদি দেখি আমাদের দুইটা লেয়ারে দুইটা ভিডিও আছে আমি যদি একটু বড় করে আপনাদেরকে দেখাই এখানে আমাদের দুইটা লেয়ার আছে নিচের লেয়ারে যে ভিডিওটা আছে সেটা কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছি না কারণ উপরে যে ভিডিওটা আছে সম্পূর্ণ সেটাকে ঢেকে রেখেছে এখন যদি আমি উপরের লেয়ারের ভিডিওটার যে ভিজিবিলিটি এখান থেকে যদি আমি অফ করে দিই তাহলে কিন্তু আমি নিচের লেয়ারের ভিডিওটি দেখতে পাবো তো নিচের লেয়ারের ভিডিওটা দেখতে না পার কারণ কি পুরো ফ্রেম জুড়ে কিন্তু উপরের লেয়ারের যে ভিডিও সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন এটাকে যদি আমরা পজিশনটাকে চেঞ্জ করে কিংবা এই ভিডিওটার যে সাইজ সেটাকে যদি ছোটো করি তাহলে কিন্তু আমরা নিচের ভিডিওটাও দেখতে পারবো তো আমি যদি উপরে যে ভিডিও সেটাকে সিলেক্ট করি তারপরে এখানে আমাদের যে এফেক্ট কন্ট্রোল রয়েছে এটা যদি আপনার এখানে না থাকে এডিটিং যে ট্যাব আছে এর ভিতরে আমার মতন করে এরকম আপনার একটু ওয়ার্ক স্পেস সেটা পেয়ে যাবেন আর যদি না পান সেক্ষেত্রে উইন্ডোজে যাবেন এবং এখান থেকে যদি নিচে যান তখন কিন্তু আপনার এফেক্টস কন্ট্রোল নামে যে উইন্ডো সেটা যদি অন করে নেন তাহলে কিন্তু এরকম আপনারা দেখতে পাবেন আমার মতন একটা উইন্ডো চলে আসবে তো এটাকে সিলেক্ট করার পরে মোশনে গিয়ে আমি যদি এখানে পজিশন যেটা রয়েছে সেটাকে চেঞ্জ করি আমি যদি বামের দিকে যাই তাহলে আমার ভিডিওটা বামে যাবে এবং নিচ থেকে কিন্তু আমার যে নিচের লেয়ারের ভিডিও সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার ডানে গেলে কিন্তু আমার এটি ডানের দিকে চলে যাবে এবং পাশের যে আমাদের এক্স এবং ওয়াই অক্ষ দুইটার কিন্তু আমরা চেঞ্জ করে এভাবে ডিফারেন্টলি এটার যে পজিশন সেটাকে চেঞ্জ করতে পারবো এর সাথে সাথে আমরা যদি চাই এটাকে সাইজটাকেও ছোটো করতে পারবো এবং আপনি যদি এখান থেকে নাম্বার চেঞ্জ না করে সেটাকে করতে চান যা সেটাকে ড্র্যাগ করে এভাবে ধরে নিয়ে আসতেই হবে আর এটি যদি সিলেক্ট করা না থাকে ডাবল ক্লিক করলেই আপনার উপরের যে লেয়ার এটাকে যদি সিলেক্ট করে এখানে ডাবল ক্লিক করেন তাহলে এটি সিলেক্ট হয়ে যাবে এখান থেকে আপনি ছোটো বড়ো কিংবা এটার যে পজিশন সেটাকে চেঞ্জ করে যে কোনো একটা জায়গায় আপনি বসিয়ে দিতে পারবেন তো আমার কিন্তু এভাবে আমরা বসিয়ে দিতে পারি তো অনেক সময় মনে হয় আমি যদি এখানে একটু অ্যানিমেশন অ্যাড করতে পারতাম তো সেই অ্যানিমেশন কীভাবে আমরা অ্যাড করব সেটা যদি একটু দেখি আমি মনে করেন যে প্রেজেন্টার সে কথা বলছে নির্দিষ্ট একটা টাইমলাইন পর্যন্ত সে কথা বলে চলে আসলো এখন আমি যাচ্ছি নিচের যে লেয়ার বা নিচের যে ভিডিও সেটিকে রিভিল করতে তো এই সময় আমার উপরের লেয়ারটাকে এখানে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পরে আমার মোশনের ভিতরে যদি আপনি লক্ষ্য করেন পজিশন এবং স্কেলে দুটো ঘড়ির সাইন রয়েছে এই সাইন দুটোকে আমার টার্ন অন করে দিতে হবে এরপরে আমি যদি আমাদের যে অ্যারো কি আছে আমি যদি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এরকম যদি আমি কিছু দূর সামনে যাই এখন যদি আমি চেঞ্জ করে কোনো কিছু এখান থেকে সাইজটাকে আমি ছোটো করলাম আমি যেভাবে বসাতে চাই বেসিক্যালি সেভাবে আমার চেঞ্জটা করতে হবে তারপরে আমি এখান থেকে এটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারবো অথবা এটাকে আমি ম্যানুয়ালি এভাবে ড্র্যাক করে নিয়ে আসতে পারবো তো আমি এখানে বসিয়ে দিলাম তার মানে সে প্রেজেন্ট করতে করতে যে বিষয় প্রেজেন্ট করছে সেটা কিন্তু আমি এখন রিভিল করে দিচ্ছি এখন যদি আমি প্লে দিই তাহলে দেখতে পারবো আমার যে ভিডিওটা এরকম ছিল তারপরে অ্যানিমেট করে সেটা আস্তে আস্তে ছোটো হয়ে গেল এবং নিচ থেকে প্রেজেন্টেশন যেটা সেটা চলে আসলো তো এইভাবে কিন্তু আমি অ্যানিমেটও করতে পারবো সিমিলার ওয়েতে এখান থেকে যে রোটেশন আছে সেই রোটেশনটা আমি চেঞ্জ করতে পারবো যে কোনো ভিডিওর তারপরে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট অ্যাঙ্কার পয়েন্ট মানে যে বিন্দুকে কেন্দ্র করে এটা স্কেল কিংবা সাইজ ছোটো বড় হবে সেটা হলো অ্যাঙ্কার পয়েন্ট সেটাকেও আমরা চেঞ্জ করতে পারবো এবং যদি কোনো ফ্লিকার থাকে ভিডিওতে সেই ফ্লিকার আমরা রিডিউস করতে পারবো এন্টি ফ্লিকার এখানে যে অপশনটা রয়েছে সেটিকে কন্ট্রোল করে তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের মোশন কন্ট্রোলের যে জিনিসগুলো বেসিক সেটা এরপর আমরা কোনো এক সময় অপোসিটি নিয়ে দেখব তারপরে আমরা টাইম রিপ্যাম রিপ্যাম্পিং নিয়ে দেখবো আমার মতন যদি আপনারা চিন্তা করেন আমি কীভাবে এরকম রাউন্ডেড একটা ফ্রেমের ভিতরে আমি ভিডিওটা রেখেছি সেটিও খুব ইজি এই অপোজিটের
तो यह भिडियोगो के प्रेजेंट करते देखते सुंदर लागे और खूब सहजे क्योंकि तो फिमेर प्रो दिए जिसटा करतेब तो तो आशा करी भिडियो अपन भलो लेगे जो भलो लेगे थे तो अवश्य लाइक करब कमेंट बक्से अपन मतमत चैने अपनी नतून हो सबसक्राइब कर रखबें आई कैच यू गाइज ऑन द नेक्स्ट वन आंटिल दैन गुड बै